，都是些剑锋矢舵，趋利避害的。除了袁相，那些臣子先头都抢着帮太子处理那些毒物纸张，要么就是扎堆儿在那君王身边。蛟龙失神。每个人都要来踩一脚，宫里的人不都这样吗？现在也只有你，还陪在我身边。昭王殿下，龙帮主，哦，龙如人，你来做什么？我想和昭王说几句替计话，麻烦五校尉回避一下。他人呢？怎么没和你一起来？这下他满意了吧？我很担心你。清流为夺妃的死也很震惊，震惊。醉妃庞氏用心歹毒，害死了他母妃。他不生气，他不怪我。德妃的所作所为与你无关。我希望你可以早日振作起来。你是来安慰我的吗？告诉你，我不需要。我要我母妃活生生的在我身边，而不是这样一个冰冷的遗物。你难过，我怎么会不懂？我师父就是这样死在我怀里的。生命无常，还望昭王殿下节哀。你走，我用不着你的虚情假意。或许，你可曾看到德妃娘娘身上有锦鲤的物件？干什么？锦鲤屋子？你把李清流害死我母妃，现在居然还来问我要我母妃的遗物，龙傲义。我把你当做是除后母妃以外最亲的人，你居然对我下这么狠的手！你这个蛇蝎心肠的女人，你误会了。放开我！你要干什么？
如果你执意要和李清流在一起，我就把你贾运的事情告诉父皇。从今往后，你不再是我龙珠帮兄弟。阿姨还没有线索，葛飞又不明不白的死了，他背后的人就不好追查。你是说他们肯定用了手段，要挟了葛飞？嗯，可惜这个人实在太厉害，每次都比咱们先算准一步，每每有点苗头，都被掐得干干净净。能让葛飞去顶罪，他的权威一定在德飞之上。唐世忠已经失势。难不成？元载，元相为官数十年，公正秉命，十年来从未被参过一本。如果是他，当真未免太深不可测了。不过我不相信这世上真有什么万无一失。我让严斌去查，总能寻到些蛛丝马迹。嗯。他今天有没有伤着你？他就是受刺激太大了，过了这阵子应该会好的。他会不会孤注一掷？告诉我。只要我那孩子气，你还见得少吗？况且他和我师父也算是忘年交。皇上口谕：龙氏假借怀孕一事，暗中勾结工人，结党营私，令大理寺严审此案。给我带走。谁敢？该来的总会来的。等我，我很快回来。走。别喝了，爹！不能喝了。怎么没酒了？你再去买点酒。爹强，我知道你心里难受，你也喝多了。要不这样，咱们回去睡一觉，第二天早上就会好起来，对吧？不要疯了，爹强。母妃都死了，我哪还有家？我哪还有家？看什么看？看什么看，殿下！殿下，我把我一直相依为命的母妃给害死了，老天要惩罚我！哎，赵大人，你慢点啊！嗯，哎，赵大人，嗯，我要辆马车给您送回府吧。嗯，不用不用不用，今天晚上的羊肉味道不错。你成功了吗？刑部尚书赵大人，嗯，回去吧，回去吧。哎，大人，回去吧。你慢走，走啊。啊，不是，殿下，害过我母妃的人，殿下，都得死。殿下，殿下，殿下不要冲动。殿下，小心。
你往近点。饶命啊，殿下！嗯，我今天要让你等命，祭奠我母妃。邢剧的滋味如何呀？嗯，都是老相识了，还闹这么大的屋子，这么多的礼物招待我，太客气了。以你而今这般身份，自然得多用点心思了。既然是旧时，不如干脆点就在这状纸上画押，认罪吧。不清不楚之事，你让我怎么认？承认你借假运接近君王，试图混淆皇族血统；借青龙号，干涉朝堂之事。你到底有什么图谋啊？上次说我通敌卖国，这次还是通敌卖国。杜长风，你那么大一个脑袋，装的都是水吗？想不出别的了。敬酒不吃吃罚酒啊！赏咱侄，当然，他是君王府的儒人，这要是在上大刑的话，万一这是皇上下旨要严审要犯，不是？啊啊要是君王求见，就免了。让他给我在府里好好思过。皇上，这封信是君王让我一定要亲自面呈给皇上。他说此案有很多疑点，求皇上一定要看。嗯，好，朕知道了，退下吧。您这么一动不动的跪着管用吗？再晚点，夫人的命就没了。主子，你说句话呀，主子。陛下，君王已经跪了三个时辰了，小的恐怕君王他……父皇。
。陛下，民女自知有罪，也十分后悔。可民女是有苦衷的。民女在银城时便仰慕君王风采，一想到往后不能与其厮守，便觉得这日子没有了盼头，是一刻都不愿意活下去的。所以民女才有了这个想法。是因为真的想和君王在一起，海王陛下能明白这种相思之苦。朕不管你的本意如何，你欺君之罪是事实，理当斩首。儿臣不孝，其实这一切都是我的主意。龙儿确有身孕，但因为一次意外，不慎小产。为了不打扰父皇。和皇祖母，我才又隐瞒了下去，想等到龙儿再得珠胎时，再将事实和盘托出。儿臣深知，欺瞒父皇乃大罪，却还是怕会和龙儿分开，所以此事与龙儿无关，我愿毅然承担一切罪责。陛下，我有话要说，请陛下宣君王府的侍女娥子觐见。嗯，宣侍女娥子觐见。禀陛下，这些都是龙傲仪为了假孕皇子所做，三个月的，五个月的。这些都是龙傲仪瞒着君王做的。贤儿，原来是你，清流，你还要帮着他？这根本就不是意外，这一切都是他蓄意谋之。陛下，此事都是龙傲仪一人所为，与君王无关。君王不必再为我脱罪了，我龙二一一人做事一人担，与君王无关。来人，给我徒手去斩了！圣上，臣妾斗胆，为如人请命。自从如人进宫以来，解了不少嫔妃们的难事，后宫多有和睦，宫中下人更比以前尽心尽力。皇太妃的身子，不也比以往好很多了吗？父皇，儿臣与龙如人交好，儿臣相信他确实是一时糊涂。况且，青龙号先是开漕运，平一米价，平了民愤，后又解决了长安缺粮的难题，他救了这么多人的性命，能否？来还他自己的，还请陛下饶了君王，请陛下饶了如人，饶了如人，请父皇饶了如人。陛下明鉴，此女如今用假肚子冒充怀孕，过些时日，还不一定拿什么野种来冒充龙嗣。龙傲依此举。玷污了我们皇室的血脉，此为大逆不道。老一，你欺君犯上在先，如今还敢恃功而骄！来人，把他给我拉出去斩了！慢着。
天公一切，日复日，不若飞龙傲逍遥。皇上，万法结缘，龙氏与皇家的缘分已尽，不如让他从哪儿来，回哪儿去吧替你说话，好，朕就免你一死。但是，从今往后，连你为庶民，再不能踏入皇宫和君王府一步。来人，把龙傲义给我赶出宫去。龙儿，再给我等我，走。